7 y 32 de la mañana, como están estimados oyentes de Radio San Borja, continuamos aquí en Salud para Todos, como todos los sábados de las 7 de la mañana, llevando temas de interés para una buena salud, que es lo principal. Cualquier cosa puede quedar en segundo plano, pero sin salud no hay mucho más que hacer. Por eso es tan importante la salud preventiva, el alcance de los servicios de la Municipalidad de Lima va en ese sentido para contribuir a la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y antes de seguir conversando con el doctor Carlos García de la Universidad Cayetano Heredia sobre la salud bucal, informarles algunas cositas que se vienen haciendo desde la Municipalidad. Está promoviéndose ahora la visita a las huacas y museos de los escolares, actividades para que los chicos se acerquen al valioso patrimonio de nuestra ciudad. La Municipalidad de Lima anuncia una nueva convocatoria para los programas educativos Vamos al Museo, Vamos a las Huacas y Talleres de Arte y Arqueología a través de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Limeña. Esto va a ser una convocatoria, se van a iniciar eh, para que tengan contacto con, lo, con la Municipalidad, diversos colegios de Lima en estos programas. Vamos a las Huacas, vamos a los museos, vamos a hacer cultura en nuestra ciudad. 7 y 33 de la mañana estamos aquí en Salud para Todos, llegando a los 42 distritos de nuestra gran ciudad. Estamos conversando con el doctor Carlos García de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para saber más acerca de la salud bucal. Y antes de entrar, Carlos, a los datos de cómo está el epidemi epidemiológicamente la salud bucal en nuestro país, quería referirnos a algo en relación a el proceso del embarazo, a la mujer gestante y al cuidado de la salud bucal. Eso es muy importante. ¿Qué recomendar, Carlos? ¿Qué alertar? Gracias, Alex. Sí, este tema en particular toma relevancia hoy en día para eh, la salud pública en relación eh, al abordaje temprano de eh, los problemas de salud. Nosotros hemos identificado con claridad dentro de la dimensión de la salud pública que hay que hacer intervenciones tempranas en el grupo materno infantil y dentro del grupo materno infantil la intervención también desde el periodo de gestación de la madre para controlar y prevenir e in, instalar prácticas saludables que van a tener obviamente en el futuro un impacto en la salud bucal. Ajá. Entonces hay que identificar un tema creo que es importante, poco conocido, de que hoy en día incluso hay evidencia científica que está eh, poniendo, digamos, eh, en, en, en el debate la relación que hay de problemas de salud oral, específicamente otra vez la enfermedad periodontal, en las gestantes y el riesgo de parto prematuro. Como ustedes saben, tú sabes, es obviamente un, un problema serio. Tener la enfermedad salud periodontal puede influir en un parto prematuro. Así es, puede tener un nivel de intervención de relación con el riesgo de incremento de parto prematuro en la gestante. Entonces, mm. uh, sobre este particular, lo que debemos tener, creo yo, presente desde una mirada de prevención y de intervención temprana es que para los problemas de salud bucal, no solo en la enfermedad mental, sino otros, nosotros debemos generar modelos de atención ¿no? que intervengan tempranamente sobre la madre y el niño. Y en ese sentido, lo, el programa, por ejemplo, de control de gestantes, sabemos que dentro de la estructura del sistema público nuestro incluye un nivel de atención básica de salud bucal, de salud bucal también incluye un o sea, nivel la, de atención. La, la madre, la gestante que va a un programa del Ministerio de Salud en alguna parte de nuestro país, cuando ingresa a ese, ese proceso de control. seguimiento y control, ¿incorpora debería. también o debería? Sí, lo incorpora, está ya. normado, pero como vamos a ver más adelante, hay tanta brecha uh -huh, de uh -huh. capacidad de oferta que entonces seguramente hay una población que no está siendo atendida adecuadamente. Pero eh, hay que hacer notar eso y que debe hacerse los esfuerzos necesarios para que las gestantes del país y luego también ya los niños pequeños menores de 5 de años tengan acceso a un control periódico y preventivo en salud oral para evitar que se instalen problemas que más adelante van a tener daños mayores. Qué interesante eso entonces, a tener mucho ojo en las mujeres gestantes eh, en el cuidado de su salud bucal porque puede influir en el parto prematuro, una cosa realmente no una novedos, noved novedad, yo no ni por aquí me imaginaba que eso podría suceder, Carlos. Qué bueno que lo has traído sobre la mesa. Y ahora cuéntanos un poco sobre el estado de la salud bucal en la población de nuestro país. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo presentarlo para entender un poco mejor el, el mapa de la salud bucal en los peruanos y peruanas? Gracias, Alexandro. Mira, 
Bueno, eh, epidemiológicamente hablando, eh, datos básicos eh, que pueden ser comparados con otros problemas de salud, eh, podemos hablar algo de la prevalencia de la enfermedad de caries dental o de la enfermedad periodontal. La ¿Cuánta gente tiene cáncer, personas, digo, perdón, este, enfermedad periodontal y o caries? caries. O caries. Exacto. Entonces, de, con datos de prevalencia, los eh, datos que estimamos eh, y que son proveídos del Ministerio de Salud indican que en el país la prevalencia de caries dental está en 90%. O sea, de, de 90% de la gente tiene su caries. ¿eh? 90 de cada 100, 9 de cada 10 personas tiene alguna lesión ya por caries dental instalada en la instalada. boca. Instalada. Y en enfermedad periodontal, alrededor del 80-85%. Es, es muy alto. Y esto en comparación con otros países, por lo menos de la región, es así, me imagino que con otros continentes, de repente la diferencia es Correcto, mayor. correcto. A nivel de la región, digamos que está muy variada la situación en diferentes países, pero la caries dental y la enfermedad periodontal siguen siendo altas, yeah, okay. siguen siendo altas en sus prevalencias. Sin embargo, la diferencia probablemente mayor esté en la magnitud de la afección. ¿Con esto qué quiero decir? De ahí podemos, digamos, un poquito introducirnos a otro tipo de mediciones o indicadores, como el famoso índice CPOD, que, que en pocas palabras viene a medir justamente la magnitud de del la daño yeah. que se ha establecido en las piezas dentarias o en la boca con respecto a caries dental, por ejemplo. Claro, Entonces, porque te podrían decir, sí, pues claro, el 90%, pero sí, pues todo el mundo dio una caricita porque, ¿no? De ahí que va el dentista, se la curan rápido, etcétera. Pero el otro dato es más contundente, digamos, ese que tú mencionas. Claro, nos, nos, nos grafica la gravedad del problema y, y directamente, diría yo, la inequidad en el acceso a la atención. ¿Y ahí cómo, por está, ejemplo. cómo está la historia? Por ejemplo, ¿no? Este indicador, si yo quiero resumirlo, vamos a entender estas cifras como que, bueno, ¿cuál es...? El, el promedio de piezas dentarias afectadas Ajá. en la boca. Dentro de ese 90% de ah, gente que está afectada, sí, el, promedio. el promedio de piezas, ¿cuántas afectadas. son? Así es. Entonces, los datos últimos que eh, reporta el Ministerio de Salud en base a un estudio que fue hecho entre el 2001 y el 2002. Y ya tiene que el promedio, más de 10 años. Más de 10 años, de 10 años ¿no? ¿no? Que el promedio nacional estaba alrededor de 4 para el caso de los escolares de 12 años, o sea, población escolar de 12 años, que es un consenso internacional como indicador base para comparar las situaciones. Cuatro en piezas país, dentales cariadas. ¿no? Sin embargo, este promedio nacional encubre, como ocurre con otros problemas, ah, las diferencias en las diferentes regiones. ¿Cómo es? Entonces tenemos situaciones más dramáticas, como es el caso de Ayacucho, e Ica o Amazonas, que en ese mismo estudio reportan un promedio de entre 5 a 7 piezas afectadas. O sea, casi, niños, casi 12, doble, casi 12 doble. años. Imagínense, pues, niños de 12 años que están en plena edad escolar que ya están afectados con este nivel de, de gravedad. Uh -huh. Y bueno, y tenemos de repente cifras menores, como el caso en de otros departamentos, de Lima, que está alrededor de 3. Entonces, aquí estamos observando que la, la magnitud genera, los, digamos, los datos indican una inequidad tremenda claro a nivel sí. del país y lo que más llama. La preocupación es que son poblaciones de escolares muy jóvenes. Y no solamente podemos hablar ahora de 12 años. Ya hay datos que indican que en menores de 4 años, Alessandro, ya la caries se instala. Ese, esos datos que tú nos estás trayendo son muy interesantes y tienen ya casi una década de vigencia. Ahora, ¿tú crees que la situación ha mejorado o ha empeorado? ¿Y cuándo vamos a tener más datos nuevos? Empezaría por la segunda parte de tu pregunta. Tenemos información de que ya en este momento está en ejecución un estudio, un segundo estudio epidemiológico similar con las características del, del que hemos referido, eh, que está en ejecución. Esperemos que se procesen los datos lo más pronto. Con respecto a la, la primera parte, era con respecto a... Lo primero ¿sí? era saber que, si es que cuándo vamos a tener datos nuevos y... Ya. Sobre esa base, si tú crees que esto ha mejorado, mejorado o ha empeorado. Así es. No sabemos. ¿no? Bueno, no se tiene obviamente la evidencia concreta. Sin embargo, sin embargo, solo la estimación que uno puede hacer en, en función del crecimiento de nuestra población y que no ha estado acompañado obviamente con una intervención del sistema de salud adecuada, nos hace prever que la situación debe estar en una, una complicación mayor, definitivamente. Bueno, no debería, debería ser al revés, ¿no? Porque el, que el país mejora, hay más crecimiento, hay más presupuesto, debería atenderse a mejorar, ¿no? Pero ahí viene el problema de eh, eh, cómo se organiza el sistema, los servicios y todo ello. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, esto no acompaña, si el crecimiento y las necesidades que se incrementan poblacionalmente no se están acompañando, obviamente, de la atención adecuada y el sistema tiene entonces sus valencias. Otro dato 
que podría graficar también la gran magnitud del acúmulo de necesidades es el siguiente. Durante el año 2010 y el 2011, el Ministerio de Salud, a través del Seguro Integral de Salud, generan reportes estadísticos de la morbilidad, la causa de morbilidad en el país, y se identifica con claridad que los problemas... Morbilidad, morbilidad es enfermedad. Morbilidad, enfermedad. ¿no? Acá tengo datos que indican que los problemas justamente asociados a eh, la boca, o sea, a nivel de sus estructuras duras, como los dientes o blandas, otras estructuras de la boca, están ocupando el segundo y tercer lugar como causas más frecuentes de movilidad de que han requerido de solicitud de atención. Ah, ¿Y la primera y la segunda figura? Primeras eh, indican infecciones respiratorias y eh, infecciones del aparato gastrointestinal. Y de ahí, viene el y de ahí de vienen los problemas relacionados con la salud. Mira, ¿verdad? qué interesante. Ese cierto sí es muy bueno porque, claro, siempre es las infecciones estomacales y respiratorias siempre generalmente tienen primer lugar de consulta. Pero Así el segundo, es. el tercero, en todo caso, es el tema de la salud bucal. Qué interesantes datos que nos está trayendo el doctor Carlos García. Carlos, vamos a hacer el, el último corte. Y en la parte final vamos a acercarnos a través de estos datos a las políticas públicas de salud que nuestro país aplica. Volvemos en un par de minutos para seguir conversando con el doctor Carlos García y una información acerca de el hospital del Cisol de Punta Hermosa. Vamos a conversar brevemente con su directora para que nos cuente cómo ha estado este fin de semana la afluencia de atenciones ya que toda la gente o un buen grupo de gente se ha ido hacia las playas del de sur. Volvemos aquí en Salud para Todos. <música> 